ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ವಕ್ತ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ದಾಯಿ ಗಾರಿನಿ ನೇನು ಮೈಕ್ ಮೀದೆ ರಾವಲ್ ಸಿಂಧಿಗ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಗಾರು ಗುಂಟೂರ್ಗು ಚೆಂದಿನಟುವಂಟಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಲೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರು ಈ ರೋಜು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭಲೋ ಆಯನ ಮಾನವ ಜೀವಿತ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಏಮಿಟಿ ಅನೇ ಅಂಶಂ ಪೈನ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಗಾರು ಮೀ ಮುಂದ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತಾರು ان الحمد لله الحمد لله خالق الانس والجان والصلاه والسلام على النبي الادنان ولا له وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الاشر والنشور والميدان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فَلَوْ لَا تُصَدِّكُونَ أَفَرْعَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ وَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَأَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي وَرَبِّ زِدْنِ عِلْمَهُ وَرَبِّ زِدْنِ عِلْمَهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا لَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಶಂಸಲು ಸಕಲ ಆರಾಧನಲು ಸರ್ವಜೀವ ಪರಿಪೋಷಕುಡು ವಿಶ್ವವ್ಯವಸ್ಥ ಆಧಾರಭೂತುಡು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾತ ಇಹಪರಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜಮಾನಿ ಅನ್ನಟುವಂಟಿ ಆ ಅಲ್ಲಾಕು ಮಾತ್ರಮೇ ಶೋಭಿಸ್ತಾಯಿ ಆಯನೇ ಇಗರಿ ಪಕ್ಷುಲನು ಈದೇ ಚೇಪಲನು ಪಾಕೆ ಪ್ರಾಮುಲನು ಪಾಲಿಚ್ಛೇ ವಾಟಿನಿ ಗುಡ್ಲು ಪೆಟ್ಟೇ ವಾಟಿನಿ ಗಡ್ಡಿ ಮೇಸೇ ವಾಟಿನಿ ಮಾಂಸಂ ತಿನೇ ವಾಟಿನಿ ಮಾಂಸಂ ಇಚ್ಛೇ ವಾಟಿನಿ ಇಲಾ ಸಕಲ ಜೀವುಲ ವೈವಿಧ್ಯಾನ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನ ವಾಡು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಗಿಸಿಪಟೇ ಕೆರಡಂ ಕುರಿಸೇ ವಾನ ರಗಿಲೇ ಅಗ್ನಿ ವೀಚೇ ಗಾಲಿ ರಾಲುತ್ತುನ್ನ ಆಕುಲು ಪ್ರವಹಿಸ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ನೀರು ಇವನ್ನೀ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಮಹಿಮಲೇ ಒದಯಿಂಚೆ ಸೂರ್ಯುಡು ಅಸ್ತಮಿಂಚೆ ಚಂದ್ರುಡು ತಿರುಗುತ್ತುನ್ನ ಗ್ರಹಾಲು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತುನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಾಲು ಇವನ್ನೀ ಆಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲೇ ಆರೋಗ್ಯಂ ಅನಾರೋಗ್ಯಂ ಕಲಿಮಿ ಲೇಮಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟಾಲು ವಿಜಯಾಪಜಯಾಲು ಇವನ್ನೀ ಆಯನ ನಿರ್ಣಯಾಲೇ ಸುದೃಳಾರ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪತನಾನ್ನ ರೀಕಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಆಯನ ಮಾಟಲು ರಾಯಿಟಾನಿಕಿ ಪ್ರಪಂಚವಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಚಟ್ಲನ್ನಿಂಟಿ ನೀ ಕಲಾಲುಗ ಚೆಕ್ಕಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಲಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ನೀಟಿ ನಂತಟಿ ನೀ ಸಿರಾಗ ಮಾರ್ಚಿ ಆಯನ ಮಾಟಲು ರಾಯಿಡಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇ ಪ್ರಪಂಚವಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಚಟ್ಲನ್ನಿ ಅರಿಗಿಪೋತಾಯಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಲಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ನೀರಂತಾ ಇಂಕಿಪೋತುಂದಿ ಕಾನಿ ಇಂಕ ಆಯನ ಮಾಟಲು ಮಿಗಿಲೇ ಉಂಟಾಯಿ ನಿಶ್ಚಯಂಗಾ ಆಯನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಲಕು ಸ್ವತಃಗಾ ಅರ್ಹುಡು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮನುಷ್ಯನಿ ತಯಾರು ಚೇಸಿನವಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯಕುನ್ನಟುವಂಟಿ ಲೋಪಾಲು ಬಲಹೀನತಲು ಲೇನಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರುಡು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಒಕವೇಳ ಆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಂಚಿನ ಆಯನ ಗೊಪ್ಪತನವಲೋ ಆವಗಿಂಚಂತ ಕೂಡ ತಗ್ಗದು ಅನ್ನಾಡು ಒಕವೇಳ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಆಯನನು ಆರಾಧಿಂಚಿನ ಆಯನ ಗೊಪ್ಪತನವಲೋ ಆವಗಿಂಚಂತ ಕೂಡ ಪೆರಗದು ಅನ್ನಾಡು ಸುಬಹಾನಲ್ಲ ಅಲಾಂಟಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧುಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಂತುಡು ಸಕಲ ಲೋಕಾಲ ಪ್ರಭು ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಲನು ಜಿನ್ನಾತುಲನು ಸೃಷ್ಟಿಂಚಾಡು ವಮ ಕಲ್ಕು ತುಲ್ಜಿನ್ನ ವಲಿಯಿನ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಲಿಯಾಬುದೂನ್ ನಿನ್ನ ಮಾನವಲನು ಜಿನ್ನಾತುಲನು ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿಂದಿ ನನ್ನು ಆರಾಧಿಂಚಡಾನಿಗೆ ತಪ್ಪ ಮರಿದೇನಿ ಕೊರಕೊನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಂಚಲೇದು ಅನ್ನಾಡು ಕಾನಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತು ಮಾನವುಡು ಎಪ್ಪಡಿತೆ ರಂಗು ರಂಗುಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಾಡೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಹಂಗು ಆರ್ಭಾಟಾಲಕು ಆಕರ್ಷಿತುಡಯ್ಯಾಡೋ 
క్షణభంగురమైనటువంటి సుఖాలకు అలవాటు పడి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాలకు లోబడి తనను పుట్టించినటువంటి ఆ నిజస్వామిని మరచాడు తాను అనుసరించాల్సినటువంటి దైవ ధర్మాన్ని వేడనాడాడు కులాలుగా మతాలుగా వర్గాలుగా విడిపోయి భూమండల మీద ఉన్నటువంటి మానవ జాతంతా మొక్కలు చెక్కలుగా మారి మానవత్వాన్ని మరిచిపోయి అడవుల్లో ఉండే క్రూర మృగాల కంటే కూడా ఘోరంగా తయారవుతున్నటువంటి తరుణంలో మొక్క చెక్కలైనటువంటి మానవ జాతిని తిరిగి మరలా ఏకతాటి మీదకు ఆహ్వానించడానికి అంధకార చీకట్లలో తచ్చాడుతున్నటువంటి ఈ మానవ జాతిని భయంకరమైనటువంటి ఆ నరకాగ్ని నుండి కాపాడటానికి స్వర్గం వైపునకు ఆహ్వానించడానికి మానవుడికి మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇవ్వటానికి మానవులలోనే మానవులనే ప్రవక్తలుగా చేసి ఈ ప్రపంచంలోనికి ప్రవింపజేశాడు ఇలా సుమారు భూమండలంలో ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేలకు పైగా ప్రవక్తలు ప్రవింపజేయబడ్డారు వాళ్ళకి రసూల భూమండలంలో ప్రతి ప్రాంతం వారి వద్దకు ప్రతి జాతి వారి వద్దకు నా ప్రవక్తను పంపాను ఎందుకంటే ప్రపంచ ప్రజలారా మనమందరం ఒక్కటే మనందరి సృష్టికర్త ఒక్కడే అనే సందేశాన్ని అందించడానికి ప్రవక్తలు పంపబడ్డారు వలి కొల్లి కౌమి నిహాద్ ప్రతి జాతి వద్దకు ఒక మార్గదర్శకుడు వచ్చాడు అపమార్గంలో అజ్ఞానాంధకార చీకట్లలో జ్ఞానం ఏమిటో తెలియక నరక పైన చేస్తున్నటువంటి వీరిని వెలుగు మార్గంలో ఆహ్వానించడానికి దైవ ప్రవక్తలు ఈ ప్రపంచంలో వచ్చారు అలాంటి ప్రవక్తలలో చిట్ట చివరి ప్రవక్త మానవ మహోపకారి జగద్గురువు హృదయాల విజేత సర్వ ప్రవక్తల నాయకుడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల కఠినాతి కఠినమైనటువంటి జీవితాన్ని మానవ జాతి కోసం అనుభవించి ప్రతి రంగంలో తాను ఆచరించి తన జీవితాన్ని ధారపోసినటువంటి ఆఖరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లల్లాసల్ వారు చిట్ట చివరిగా ప్రవక్తగా పంపబడ్డారు అల్లా సుబాను తాలా దైవ ప్రవక్తలందరిపై మరియు చివరి ప్రవక్త ప్రత్యేకించి ముమ్మ సల్లల్లా అలీస్లం వారిపై అమితమైన శుభాలు శ్రేయాలు అనంతమైనటువంటి దరూదులను అల్లా సుబాను తాలా కురిపించుగాక ఆమెన్ సుమామి సోదరులరా ఈ సమావేశంలో నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశం మానవ జీవిత పరమార్థం ఏమిటి సోదరులరా ఈ ఆధ్యాత్మిక బహిరంగ శాంతి సభా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి ముస్లింలు మరియు ముస్లిమేతరులందరినీ ఇస్లామియా పద్ధతిలో మరోసారి ఆహ్వానిస్తున్నాను అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వరకాతు అంటే సర్వోన్నతుడినటువంటి అల్లా యొక్క శుభాలు దీవెనలు మేళ్ళు మీ అందరిపై ఉండుగాక అంటే మీరందరూ చల్లంగా ఉండాలి అని కోరుకునే ధర్మం అండి ఇస్లాం సోదరులారా మరి అంశంలోనికి మనం ప్రవేశించే ముందుగా మానవ జీవిత పరమార్థం ఏమిటి అంటే అసలు మానవుడు ఎందుకు పుట్టాడు మానవుణ్ణి ఎవరు పుట్టించాడు అసలు ఎందుకు మానవుడు ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు ఎందుకు మరణిస్తున్నాడు మరణం తర్వాత ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు పోని అసలు ఎవరు ఎప్పటిదాకా ఈ లోకంలో ఉంటారు చనిపోయిన వాణ్ణి మానవుడు ఎందుకు బ్రతికించలేకపోతున్నాడు ఎన్నో ప్రశ్నలు మానవ మెదడును తొలుస్తున్నాయి అసలు నిజంగా ఇన్ని మతాలున్నాయా నిజంగా ఇంతమంది విభిన్న దైవాలు ఉన్నారా అసలు మానవుడి కంటూ ఒక జీవన విధానం లేదా మానవుడు రేపు దేవుని ముందు నుంచినటువంటి ఆ తీర్పు దినం ఉందా స్వర్గం ఉందా నరకం ఉందా మానవ జీవితంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రతి మనిషికి ఈ ప్రశ్నలు ఎదురవుతానే ఉంటాయి అయినప్పటికీ నెట్టేసుకుని పోతున్నాం మన కులం వేరు మన మతం వేరు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి వీటితో అవసరం లేదు 
మన ఆచారాల ప్రకారం మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోదాం అని ప్రజలు ఉదాసీన భావంతో వ్యవహరిస్తున్నారు సోదరులారా మరికొందరు డబ్బే ప్రధానంగా బ్రతుకుతున్నారు డబ్బే లోకం డబ్బే సర్వస్వం డబ్బు లేకపోతే మరేం లేదు ఆ డబ్బు కోసమే బ్రతుకుతున్నారు ఆ డబ్బు కోసమే చంపుతున్నారు సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం ఇంకొందరు ఎందుకు పుట్టామో తెలియక ఎందుకు బ్రతకాలో తెలియక ఎలా బ్రతకాలో అర్థం కాక తమ జీవితాలను అర్ధాంతరంగా ఆత్మహత్యలతో ముగించుకుంటున్నారు సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం సోదరులారా ఇంకొందరు చెడు వ్యసనాలకు బానిసల త్రాగుడు జూదం మాదరక ద్రవ్యాలు ఇలాంటి ఎన్నో చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై అసలు జీవితం అంటే ఏమిటో తెలియకుండా బ్రతుకుతున్నారు ఇంకొందరు దొంగలుగా హంతకులుగా ఇంకొందరు ఉన్మాతులుగా మారి సమాజాన్ని చీడ పురుగులు తొలిచినట్టుగా తొలుచుతున్నారు మన కళ్ళతో మనం చూస్తున్నాం మరో ప్రక మత ముసుకులో మతోన్మాదులు మత ఛాందసవాదులు ప్రపంచ పటలంపై నెత్తుటి మరకలు రుద్దుతున్నారు ఇది మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాం సోదరులు అసలు వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి ఎందుకు మానవ జాతి ఇన్ని వర్గాలుగా విడిపోయింది ఒక జీవిత విధానం ఖచ్చితంగా ఎందుకు గ్రహించలేకపోతుంది వీటిని మనం పరిశీలన చేస్తే అసలు ఈరోజు సమాజంలో ఎవరికి కూడా నేను ఎందుకు పుట్టాను అన్న దాని గురించి ఆలోచించే సమయం లేకుండా పోయింది తండ్రి బయట బిజినెస్లో బిజీ తల్లి ఇంట్లో సీరియల్స్లో బిజీ పిల్లలు ఇంటర్నెట్లో చాటింగ్స్లో బిజీ ఎవడికి వాడు బిజీ బంధాలు అనుబంధాలు మమతానురాగాలు కరువైపోయాయి డబ్బు కోసం కన్న తండ్రిని కన్న తల్లిని అతి కిరాతకంగా వేట కొడవుల్లతో చంపినటువంటి వారిని మనం సమాజంలో చూస్తున్నాం ఆస్తుల కోసం ముక్కు పచ్చలారని పసి పిల్లలు ఇనుపకుల మీద కాల్చి బూడిద చేసిన వారిని మనం చూస్తున్నాం క్రూర మగాల కంటే ఘోరంగా సామూహికంగా ప్రపంచంలో మరే జీవరాశి పాల్పడినటువంటి గ్యాంగ్ రేపింగ్కి పాల్పడే వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం నిర్భయ చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ అమాయకుల నోళ్లు కొడుతూ కోటాను కోట్లు కుంభకోణాలను చేసేవాళ్లను మనం చూస్తున్నాం కారణాలు ఏమిటి జ్ఞానంతో అసలు ఆలోచన చేస్తున్నామా మానవ జీవిత పరమార్థం ఏమిటో తెలియక మానవ జాతి ఇన్ని రకాలైనటువంటి రుగ్మతలకు లోనై ఉన్నది అన్నది యథార్థం మతాలను మనుషులు కల్పించుకున్నారు మానవులందరూ ఒక్కటే భూమండలంలో ఉన్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది మానవులు తల్లి గర్భంలో తయారయ్యే తీరు తల్లి గర్భం నుండి భూమి మీదకు వచ్చే తీరు ఒకటే అది గ్రహించకపోవడం వల్ల ఈరోజు మత బోధకులు మత పెద్దలు మానవ జాతికి విభిన్నమైనటువంటి సందేశాలు ఇవ్వటం వల్ల ఇంతగా విడిపోయింది తప్ప మతాలు లేవు ఇస్లాం అంటే మతం కాదు జీవన విధానం నువ్వు తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉండాలి భార్య బిడ్డలతో ఎలా ఉండాలి ఇరుగు పొరుగుతో ఎలా ఉండాలి ధర్మ సమ్మతమైనటువంటి సంపాదన ఏ విధంగా సంపాదించాలి ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం ఏది న్యాయం ఏది అన్యాయం ఈ లోకంలో ఊపిరున్నంతకాలం ఈ లోకంలో ఏ విధంగా నువ్వు బ్రతకాలి అని ఆ దేవుడు కోరుకున్నాడో ఆయన చూసించినటువంటి జీవన విధానం తప్ప ఇది మతం కాదు అని మరోసారి అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను సోదరులారా ఆలోచించండి మరికొందరు సమాజంలో అసలు దేవుడు లేడు అన్నారు నాస్తికులు సోదరులారా రండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ అసలు దేవుడు ఉన్నాడా సమాజంలో ఎవరైతే ఏతువాదులము జ్ఞానవంతులము అని ప్రకటించుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దేవుడు లేడు అమ్మాయి ఉన్నీ వ్యర్థం ఎందుకు నిజంగా పాపం నాస్తికులకు కూడా దేవుడి మీద కోపం ఏమి లేదు భక్తి ముసుకులు మతం ముసుకులు భక్తులు చేస్తున్న అరాచకాలను వీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ ఘోర కృత్యాలను చూసి అరే దేవుడు ఉంటే వీడిని నాశనం చేసేవాడు కదా కాబట్టి భక్తుల మీద ఉన్న కోపంతో వాళ్ళు దేవుడు లేడు అంటున్నారు ఎప్పుడైనా నాస్తికుల యొక్క సభలు జరిగినప్పుడు సారీ ఎలా జరిగింది మీ సభ అంటే దేవుడితో ఇలా బాగానే జరిగిందంటున్నారు వాళ్ళు కూడా నాస్తికులు 
ఎలా జరిగింది మీ సభ అంటే దేవుడు దగ్గర బాగానే జరిగింది సార్ అంటున్నారు అంటే వాస్తవంగా సహజంగా సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వభావం ఏంటంటే ప్రతి మనిషిలో ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు అన్నది అందరిలో ఉంది కానీ ఈ విధమైనటువంటి కార్యాలు ఘోరాలు నేరాలు ప్రవృత్తులు ఇవి చూశాక దేవుళ్ళు వెళ్ళి ఉంటే వీళ్ళందరినీ నాశనం చేయకపోయాడా అన్నటువంటి భావన వారిద్దరు సోదరుల రెండు నిజంగా మరి హేతుబద్ధంగా కూడా ఆలోచిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బజార్లో పోతున్నాం నాలుగు చక్రాల బండి దాని మీద అన్ని రకాల పళ్ళు యాపిల్స్ కానీ దానిమ్మ కానీ కమలాలు కానీ అన్నీ కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక డిసిప్లిన్గా క్రమ పద్ధతులు ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి చూడముచ్చటగా అమర్చబడి ఉన్నాయి బజార్ని పోయే వాళ్ళు కొందరు అంటున్నారు బాబు వీటిని ఎవడు కూడా అట్లా పెట్టలేదు వీటంతటా అవే వాటంతటా అవే అట్లానే ఉన్నాయి అన్నారనుకోండి నమ్ముతారా కాదు బండి ఒక చోట నుంచి తయారు చేయబడి వచ్చింది దాని మీద ఉన్నటువంటి ఫలాలు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో వచ్చాయి వాటన్నింటినీ ఒక అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఆ బండి మీద పేర్చినటువంటి వాటన్నింటినీ సెట్ చేసినటువంటి సెక్టర్ ఒక్కడున్నాడు సోదరులను ఆలోచించండి అంటే అందమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చేటువంటి సూర్యుడు రాత్రిపూట చంద్రుడు భూమి మీద ఉన్నవారు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జీవరాశులు గాలిలో విహరించేటువంటి పక్షులు ఇవన్నీ కూడా వాటంతటా అవే వచ్చాయి అంటే నమ్మేస్తావా సైన్స్ ఏమంటుందంటే ఒకవేళ నిజంగా సూర్యుడు ఏ స్థానంలోనైతే ఉన్నాడో ఖచ్చితంగా తన నిజ స్థానంలోంచి ఒకవేళ భూమికి దగ్గరలో ఉంటే భూమి మీద ఉన్న సముద్రాలన్నీ మాడి మసైపోతాయి ఏ జీవరసు కూడా మిగిలి ఉండదు పోని ఒకవేళ సూర్యుడు తన నిజ స్థానం కంటే ఇంకా ఎక్కువ దూరంలో ఉండి ఉంటే సముద్రాలన్నీ గడ్డ కట్టుకుపోయాయి ఉష్ణోగ్రత లేక పంటలు పండేవి కాదు మరి ఖచ్చితంగా సూర్యుడు అక్కడే ఉండాలి అని సెట్ చేసిన వాడెవడు సోదరులు అని ఆలోచించండి ఇవన్నీ జ్ఞానంతో ఆలోచించాలి ప్రతి ఒక్కటి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉంది నిజంగా దేవుడు లేడు ఎవడు సెట్ చేయలేదు అనుకుంటే చంద్రమంత్రంగా ఉండాలి సైన్స్ కూడా అంటుంది బిగ్ బ్యాంక్ సుమారు పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాల ముందు ఈ సృష్టిలో ఏర్పడిన భారీ విస్ఫోటనం వల్ల నా అందమైనటువంటి ప్రకృతి ఒక క్రమానుసారంగా ఏర్పాటు చేయబడింది సుదృఢారు ఆలోచించండి అంటే ఒక భారీ విస్ఫోటనం బిగ్ బ్యాంగ్ భారీ విస్ఫోటనం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా పండగలు వచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలు టమాసులు పేల్చారనుకోండి పేలిన తర్వాత ఆర్డర్లో ఉన్నాయి డిసార్డర్ అయిపోతాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పడితే అలా చూస్తున్న చిందర వందరగా మారిపోతుంది మరి బిగ్ బ్యాంగ్ భారీ విస్ఫోటనం జరిగితే అందమైనటువంటి ప్రకృతి ఎలా వణుకులోనికి వస్తుంది ఎంత డిసార్డర్ అయి ఉండాలి లేదే చూడండి ఒకవేళ నిజంగా సృష్టికర్తే సెట్ చేయకపోతే భూమి తన ఇష్టానుసారంగా తిరిగేది ఖచ్చితంగా గంటకి పదహారు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమి ఎందుకు తిరుగుతుంది ఒకసారి రెండు వేల కిలోమీటర్లు ఒకసారి ముప్పై వేల కిలోమీటర్లు తిరగచ్చు కదా తన చుట్టూ తాను తిరిగితే ఒకరోజు అవుతుంది అదే సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగితే భూ పరిభ్రమణం సంవత్సరం అవుతుంది ఖచ్చితంగా భూమి పుట్టించబడిన కాడ నుంచి అదే వేగంతో ఎందుకు తిరగాలి ఎవడు చేశాడు దానికి ఆ రిమోట్ ఆ విధంగా సోదరులను ఆలోచించండి మరి సూర్యుడు ఖచ్చితంగా తూర్పుని ఎందుకు ఉదయిస్తున్నాడు ఆ నా ఇష్టం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేస్తానని చెప్పేసి కొన్నాళ్ళు ఉత్తరం మరి కొన్నాళ్ళు దక్షిణం మరి కొన్నాళ్ళు ఇంకో పక్క ఎందుకు ఉదయించడం లేదు సిస్టమ్ ఈ సిస్టమాటిక్ సృష్టికి సెట్ చేసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి బుద్ధి ఖచ్చితంగా ఒప్పుకున్నది అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చాం సార్ అందరూ చూడటానికి లైన్లు లైన్లు కరెక్ట్గా కూర్చున్నారు ఇక్కడ స్టేజీ విఐపీస్ కూర్చోడానికి గౌరవతులు కూర్చోడానికి ఒక రకంగా ఇలాక బ్యానర్ ఇటో లైట్ వటో లైట్ ఇది చూసి కొంతమంది ఎవడో సెట్ చేయలేదండి అవి అట్లా వచ్చేసాయంటే బుద్ధి ఒప్పుకుంటుందా బుద్ధిహీనుడా ఇవి సెట్ చేసినాడు ఒకడు ఉండాలి అన్నది చెప్తుంది అలానే ఈ సృష్టిని సెట్ చేసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి బుద్ధి ఖచ్చితంగా ఒప్పుకున్నది అంతే చూడండి నిజంగా గ్రహాలు వాటి కక్షలోనే ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి 
నక్షత్రాలు వాటి మార్గాల్లోనే ఎందుకు సంచరిస్తున్నాయి ఎందుకు ఒకటి ఒకటి ఢీ కొంటూ ఒక నక్షత్రం గనక రాలిపోతే కొన్ని లక్షల కోట్ల పరిమాణంలో ఎక్కువ ఉంటుంది భూమి కంటే సూర్యుడు భూమి కంటే పదమూడు లక్షల రెట్లు పెద్దోడు అంటే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఎప్పుడైనా మనం ట్రాక్టర్తో ఇసుక తెప్పించుకుంటాం విశ్వంలో ఈ భూమి ఎంత ఉందంటే ట్రాక్టర్లో ఒక ఇసుక రేణు ఎంత ఉంటుందో విశ్వంలో ఈ భూమి అంత ఉంటుంది ఇంకా విశ్వం ట్రాక్టర్ అంత ఉంది ఎంత గొప్పదైనటువంటి విశ్వం మరి నిజంగా ఇదంతా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఎందుకు నడుస్తుంది అని ఆలోచిస్తే తప్పకుండా మనకు అర్థమవుతుంది దీని రిమోటు ఒక సర్వోన్నతుడైనటువంటి ఆ సృష్టికర్త దగ్గర ఉండాలి సురేష్ సద్దా స్వర్ణ ముప్పై రెండు వాక్య నెంబర్ ఐదు ఆకాశం నుండి బదులుకొని ఈ భూమండలం వరకు సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిది ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు నువ్వు కోరుకొని తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా చేస్తే మనం ధర్నాలు చేస్తున్నాము రాస్తా రోకాలు చేస్తున్నాము మనకు కావలసినటువంటి హక్కులు పొందడానికి అలానే ఎప్పుడైనా సూర్యుడు ఆగిపోతే మనం అందరం ధర్నా చేసి రప్పించగలుగుతామా చేయలేవు ఈ సృష్టి ఎప్పటికీ కూడా మానవుని యొక్క అదుపు ఆజ్ఞలోనికి రాదు మరి ఎవడు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఎండాకాలం బాగా చెమట్లు పట్టేస్తాయి ఏళ్ళలో ఉండలేము మాకు ఇప్పుడు ఇంత ఎండొద్దు అంటే ఆగిపోద్దా పోనీ ధారాపతంగా వర్షం వారాలు వారాలు పడుతుంది అనుకోండి వరదలు వచ్చి కొట్టుకుపోతున్నాయి లేదు ఇప్పుడు వర్షం కొరవడానికి లేదు ఇప్పుడు లైట్ మనకు అవసరం లేదండి ఆపేస్తాం ఎందుకంటే మనం తయారు చేసుకున్న దాన్ని మనం ఆపేసుకోవచ్చు సృష్టిలో ఏ ఒక్కటైనా సరే నీ అదుపు ఆజ్ఞల్లో ఉందా సుదులు ఆలోచించండి ఇంకో విషయాన్ని ఆలోచించండి ఆత్మీయంగా మానవుడు ఈరోజు దిగజారిపోయాడు ప్రేమలు మమకారాలు అనుబంధాలు లేవు ఒక మిషన్ టైప్ స్వార్థం వీటితో స్నేహం చేస్తే ఏం లాభం ఉంది ఆయనతో తిరిగితే నాకు ఏ పని వద్ది ప్రతి ఒక్కరు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమిస్తారు మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు ఈ పాపం ఎప్పుడు తీసుకోడు నిజం వాస్తవం ఇది చూస్తున్నాం మన కళ్ళారా మన జీవితంలో ఆ ప్రేమలు లేవు ఆ మమకారాలు లేవు అంత యాంత్రికమైనటువంటి జీవితం ఎవడితో అనేది ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ ప్రేమపూర్వకం చేస్తున్నావా నాకు ఏ పని వద్దు అని చేస్తున్నా నిజంగా పూర్వకాలంలో పక్కింటోడు ఏ కులమైనా ఏ మతం అది వేరే విషయం బాబాయ్ అక్క చిన్నమా ఎలా ఉండాలని పిలుచుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు సొంత అన్నను కూడా అన్నాన్ని పిలవడానికి మనసు లేదు ఇంకెక్కడండి అభివృద్ధి చెందింది నీ తోబుట్టుతో పలక జీవితం మొత్తం అయిపోతుంది ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు బట్టి చెల్లెలతో పలకన వాళ్ళు ఉన్నారు తల్లికి దూరమై బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సమాజంలో కాబట్టి నేను ఆధ్యాత్మికత సృష్టికర్త ఎప్పుడైతే ఆయన ఉన్నాడు అన్న భయం ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలు ఉన్నారు పొందులు గారు లేడు పాడు లేడు మాస్టర్ లేడంటే బెంచి లేపుతాడు దూతాడు ఏళ్ళేస్తాడు గోల చేస్తాడు పక్కొండి కొడతాడు ఎప్పుడైతే మాస్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు గప్చి ఈరోజు పాపం ఎందుకు చేస్తున్నాడు మానవుడు ఏవడు లేడు అండి దేవుడు లేడు పాడు లేడు ఏదో ఫార్మాలిటీగా ఒకరోజు అక్కడ పోయి వచ్చి ఒకటి వేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు అది భక్తి కాదు పోనీ సమాజంలో భక్తులు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోరు ఎక్కడ చూసిన హౌస్ఫుల్ క్రైమ్ రేట్ తగ్గాలి మరి క్రైమ్ రేటు మూడు రేట్లు పెరిగింది అంటున్నారు సోదరులారా ఆలోచించండి మన మానవ జీవిత ప్రమాదాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కోణంలో మరో సంఘటన ఇప్పుడు దాకా బాబు ఆకాశం భూమి ఇది చెప్పేసావు ఎవరికి అర్థమవుతుంది అనేటువంటి భావనలో ఉండొచ్చు మరో సంఘటన చెప్తాను ఇప్పుడు మనలో ఒక వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అనుకుందాం ముగ్గురు పిల్లలు అనుకుందాం ఖచ్చితంగా ఇప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నీ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు పదో తరగతి అయింది భార్య లేదు ముగ్గురు పిల్లలు లేరు ఇంకా ఖచ్చితంగా పది సంవత్సరాలకు వెనక్కు వెళదాం అప్పటికి నీ వయస్సు ఐదేళ్ళు ఇంకా బళ్ళోకి రాల బొడ్డోడివి ఇంకా ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్దాం నీ వయస్సు రెండేళ్ళు పాలు తాగుతున్నావు ప్రాగుతున్నావు అప్పటికి మాటలు పూర్తిగా రాల ఇంకా ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్దాం నీవు నీ తల్లి గర్భంలో కూడా రాలేదు 
అంటే ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం క్రితం నువ్వెవరో నీకు తెలియదు ఈ ప్రపంచం నిన్నెరగదు సరే ఇదంటే చిన్నప్పుడు కదా తెలియదు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా యవ్వనంలో వచ్చాం పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదువుతున్నాం పిహెచ్డీలు చేస్తున్నాం పెళ్ళిడు వచ్చింది పెళ్ళి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం ప్రేమ వ్యవహారాలు తీసి పక్కన పెట్టండి సాధారణంగా ఎప్పుడో అరుదుగా జరిగే వాటిని మనం పరిగణలు తీసుకోలేం సాధారణంగా పెళ్ళి చేసుకోవాలి అనుకున్నాం అప్పటికి డిగ్రీలు పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు అయిపోయాయి పిహెచ్డీలు చేస్తున్నావు వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధులు లాభాలను సాధిస్తున్నావు పదవులు ఉన్నాయి పెళ్ళి చేసుకుందాం అన్నప్పుడు నీకు రాబోయే భార్య ఎవరో తెలుసా తల్లిదండ్రులు ఎన్నో సంబంధాలు చూస్తూ ఉంటారు చూసిన సంబంధం వల్ల నచ్చలేదు అని వెనక్కొస్తున్నావు ఎన్నో సంబంధాలు నచ్చి పెళ్లి పీటల మీదకు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే నీకు జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత నీవు వయోజకుడు అయిన తర్వాత నీకు రాబోయే భార్య కూడా ఎవరో తెలియదు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలియదు నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ నా రూపమా నా పోలిక నా భార్య పోలిక తెలియదు పుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నా పోలిక ఈ కళ్ళొచ్చం నాలాగా ఉన్నాయి ముక్కొచ్చం వాళ్ళ అమ్మలాగా ఉంది మా తాత పోలిక అని చెప్పుకోవడం తప్ప పుట్టక ముందు నీ కొడుకు ఎలా ఉంటాడో నీకు తెలియదే మరి మానవుడా నీ పుట్టుక గురించే నీకు తెలియనప్పుడు సర్వోన్నతుడైనటువంటి ఆ సృష్టి కర్తనే ఎలా ప్రశ్నిస్తావు లేడు అని బుద్ధితో ఆలోచించాలి ఇవి మన ఆధీనంలో లేవే మరి ఎలా కాదనగలుగుతావు ఆ దైవాన్ని సోదరులరా ఆలోచించండి కట్టుకథలు చెప్పడం వల్ల పిట్ట కథలు కాదు లేదు కల్పించి చెప్పడం లేదు సోదరులరా ఆలోచించండి సమాజంలో సాధారణంగా మానవుడు తయారు చేసినటువంటి ఎన్నో వస్తువులు వస్తున్నాయి మొబైల్స్ అదేవిధంగా ఫ్లైట్స్ ర్యాకెట్స్ శాటిలైట్స్ కెమెరాస్ మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అబ్బా చూసిన ప్రతిసారి వీటన్నింటి పోకూడదు అబ్బా ఏముంది బాబు ఏం తయారు చేస్తున్నాడు బాబు ఎన్నో రకాలుగా వాటి గురించి మనం కొనియాడుతున్నాం చర్చిస్తున్నాం బా ఎలా ఉంది ఎంత క్లారిటీ ఉంది సోదరులరా ఈ భూమండలంలో విలువ కట్టలేని ప్రొడక్ట్ ఈ లోకంలో ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఈ మానవ దేహమే మరి దీని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ను ఫోన్ వచ్చిన అమ్మ నాది ఫైవ్ మెగా ఫిక్సల్ అండి ఎయిట్ మెగా ఫిక్సల్ ఏం క్లారిటీ అబ్బా నాది ట్వెల్వ్ మెగా ఫిక్సల్ అండి ఇంకోటి అంటే నాది ఫిఫ్టీన్ మెగా ఫిక్సల్ అసలు తప్పిపోయిపోతున్నట్టు ఫుల్ క్లారిటీ చూసుకుంటా చూసుకుంటా ఎంతోమంది లోయలోంచి పెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెల్ఫీ అంట వాడి చావు కారణం అది సెల్ఫీ వాడి శవానికి కారణమవుతుంది అది గ్రహించడం వల్ల చూస్తున్న క్లారిటీ సోదరులారా మానవ దేహంలో ఆయన అమర్చిన ఈ కన్ను యొక్క మెగా ఫిక్సల్ ఎంతో తెలుసా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా ఫిక్సల్స్ అల్లా అక్బర్ ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మెగా ఫిక్సల్ లోకంలో ఇలాంటి కెమెరా ఇంత వాటికి లేదు మన కెమెరా తీయాలంటే జూమ్ ఫోకస్ అడ్జస్ట్మెంట్ లాంగ్ షార్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అది తీసుకోవాలి జూమ్ తీసుకునే దాకా వెయిట్ చేయాలి బట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఎటైనా చూడూరు ఫుల్ క్లారిటీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎవడు తయారు చేశాడు ఏనాడైనా ఆలోచించామా వీటితో పాపాన్ని చూడలేక చస్తూ ఉన్నాడు మనిషి కానీ జ్ఞానంతో ఆలోచిస్తున్నావా ఎందుకు నాకు ఈ కళ్ళు ఇచ్చాడు చూడండి ఎంత అపరూపంగా సెట్ చేశాడు సుబహానల్లా చూడండి ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నాయి నుదురు కింద కను గొంతల్లో ఈ రెండు కళ్ళు పెట్టాడు ఈ రెండు నుదురు మీద పెడితే ఎవడైనా పార్టీకి పోదాం రారా అన్నాడు చూడగా టపక్కన రాలిపోయేది కను గొంతలో పెట్టాడు ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ నిర్మాణం ఎవడు ఎవడు తయారు చేస్తున్నాడు పోని కళ్ళు ఇక్కడ కాకుండా మోకాళ్ళలో పెట్టేశాడు అనుకోండి మొఖం చూసుకోవాలన్న ప్రతిసారి వంగుతూ ఉండాలి అంతే కదా మరి కళ్ళు మరి నువ్వు కావాలని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోలేదు అదే కళ్ళు కనుక మోకాళ్ళలో పెడితే మొఖం చూసుకోవడం ప్రతిసారి వంగుతూ ఉండాలి మొద్దు తీసుకుని దానికి చూపెట్టాలి ఇక్కడ తీసుకురావాలి అంతేనా కదా సిస్టమ్ సృజనకారులలోకి వెళ్ళే ఉత్తమ సృజనకారుడు మానవుణ్ణి అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి రూపంలో తయారు చేశాడు సుదర్ పోని కళ్ళు ఇక్కడ కాకుండా పెదాల పెన్ పెట్టడానికి పిల్లలు చూస్తారు కార్టూన్ ఛానల్స్ వస్తే అలా ఉంటాయి ఇంకా మనిషి ఇక్కడ కళ్ళు ఉంటాయి అటు ఇటు ఇటు అలా లేదే నిన్ను అందంగా తీర్చిదిద్దాడు 
నిరూపణ అపురూపంగా వల్లది యూసఫ్ వీరుకు ఫిల్లర్ హామీ కైఫయేషా నీ తల్లి గర్భంలో నిన్ను ఆయన కోరిన రూపంలో అందంగా తయారు చేశాడు యా యువల్ ఇన్సాన్ మా గర్ర ఒక బిరబ్బి కలకరీం అల్లది కలక ఒక ఫసవ్వాక ఫ్యాదలక్ ఫి అయ్యి సోరతి మాషా రక్కబక్ ఓ మానవుడ నువ్వు ఎలా తిరస్కరించగలవు నడిని తినించరిక వెడికి నకసిక పర్యాంతో నిన్ను ఏ లోపం లేకుండా తీర్చిదిద్దాడు ఆయన కోరుకున్న రూపాన్ని నీకిచ్చాడు అని ఎంత అందంగా ఒక కంటి గురించి ఆలోచిస్తే సాలండి అతడు సృష్టికర్తను గుర్తిస్తాడు ఇప్పుడు కంటిలో జస్ట్ ఒక నీరు ఉన్నట్టు కనపడుతుందా దీని లైసోజైమ్ అని ఒక ఎంజైమ్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం దూరం నడిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈరోజు కాళ్ళు రాసుకుపోయాయి నొప్పిగా ఉంది మంటగా ఉంది అంటాం నిద్ర లేచిన కాడి నుంచి మళ్ళీ పునుకునే దాకా కళ్ళు ఆ డోర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతున్నాయి బైక్ కిందకి తిరుగుతుంది ఎప్పుడైనా సరే రాపిడి జరిగిందా ఒక లిమిట్గా పెట్టాడు లైసోజైమ్ మన ఇంట్లో ఈ బొద్దింకలు బలులు వీటి కొడతాము హిట్టు దానికంటే ఎన్నో రేట్లు ప్రమాదభరితమైంది లైసోజైమ్ కానీ కంటికి ఏమీ హాని కలిగించదు కంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా క్రిములన్నింటినీ చంపుతుంది ఖచ్చితంగా విడుదల చేస్తుంది అదే ఎక్కువైతే మళ్ళీ కళ్ళలో నీళ్లు కారుతూ ఉంటే కనబడదు సిస్టమ్ ఈ సిస్టాన్ని ఎవడు తయారు చేశాడు సూత్రుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా మన దేహంలో ఉన్న గుప్పెడంత గుండె అది సామెత కాదు నిజంగానే సైంటిఫికల్గా ఎవడి పిడికిడి ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది వాడి గుండె ప్రతిరోజు ఆరు వేల లీటర్ల నుండి ఎనిమిది వేల లీటర్ల రక్తాన్ని పంపింగ్ చేస్తుంది సుభానల్లా ప్రతిసారి అది శుద్ధి అయితేనే ప్యూరిఫై అయితేనే నీ దేహంలోనికి వస్తుంది ఏ కరెంటు తెగన పెట్టలేదే నువ్వు సోదరులరా మన ఎముకలు చూసామా స్టీల్ కంటే ఐదు రెట్లు దృఢమైనవి అర్థమవుతున్నది అనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిల్ దొక్కుతున్నావు స్టీల్ ఉంది రాడ్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అవి తుప్పు పట్టేస్తాయి కానీ మానవుని దేహంలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు ఎంత దృఢమైనవి మన తాతలు ఇలాంటి కలుషితమైనటువంటి ఆహారాన్ని తెలియదు కాబట్టి చాలా దృఢంగా ఉండారు వంద సంవత్సరాలు వచ్చిన వారి నడుము వంగేది కాదు అంటే మనం మనంతటి మనం పాటు చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే అంత దృఢమైనవి మన తొడ ఎముకుందే కాంక్రీట్ కంటే దృఢమైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతున్నాం సంవత్సరానికి ఎన్ని చదువులు కొంటామండి చెప్పండి సుమారు వరక అట్లీస్ట్ టూ రెండు చెత్తలు ఆరు నెలలు కూడా ఎరిగిపోతాయి మళ్ళీ కొనుక్కుంటాం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎన్ని పుట్టిన కాడి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఎన్ని జతలు ఎరిగిపోయాయి కానీ కాళ్ళు తోలు అరిగిపోవడం లేదే అరిగిపోయి ఎప్పుడైనా ఎముక బయటకు వచ్చిందా థామస్ అని నా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు పెద్ద వయసు అరవై మూడు సంవత్సరాలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికి కూడా చెప్పులు వేసుకోలేదు మరి అరిగిపోలేదు ఏంటి సుభానల్లా సుదరులరా అంటే మానవుని దేహం అంత మహా అద్భుతమైనది కానీ ఈ దేహాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి మనం ఈ దేహాన్ని తయారు చేసినటువంటి ఆ మహాసృష్టికర్త ఆయన యొక్క ఉనికి ఆయన యొక్క ఆదేశాలు ఇవి మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం అసలు ఆ దైవుని నీ లోకంలోనికి ఎందుకు పంపించాడు నహను కలకు నాకు ఫలవులేతు సద్దికూన్ శ్రోతలు వాక్య శ్రో నెంబర్ యాభై ఆరు వాక్య నెంబర్ ఒకటి కలపాలి యాభై ఏడు నహను కలకు నాకు ఫలవులేతు సద్దికూన్ మానవులారా మేమే మిమ్మల్ని పుట్టించాము మరి మీరు ఎందుకు ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించరు మానవులారా మేమే మిమ్మల్ని పుట్టించాము నాహను కలకు నాకు ఫలవులా తుసద్దికూన్ మరి ఎందుకు ఈ విషయాన్ని మీరు ధృవీకరించరు అఫరాయి తుమ్మ తుమ్నోన్ అది సరే మరి మీరు నన్ను కాదనేటప్పుడు మీరు విడిచేటువంటి ఆ వీరి బిందువు గురించి ఏనాడైనా ఆలోచించారా ఈరోజు మూర్ఖులు అజ్ఞానులు ఏమంటున్నారంటే తల్లిదండ్రిని కలిస్తే సంతానం జనిస్తుంది మరి సోదరులరా తల్లిదండ్రి కలిసిన ప్రతి సందర్భంలో ఎందుకు పిల్లలు కలగడం లేదు 
అన్ని టెస్టులు చేయించిన తర్వాత అందరి డాక్టర్లు చూయించిన తర్వాత తల్లిదండ్రులలో ఏ లోపం లేదు అనే దంపతులకు కూడా ఎందుకు పిల్లలు పుట్టడం లేదు తండ్రి నుంచి వెలువడినటువంటి ఆ వీర్య బిందువు కోట అను కోట్ల కణాలుగా విభజన చెంది తల్లి అండ్ ఆశయంలో వెలువడినటువంటి అండము రెండు కలిసి అవి పిండంగా మారి నువ్వు తయారు కావాలని ఎవడు ఆదేశిస్తున్నాడు అంతం తక్లు కూనహు మరి ఆ తల్లి గర్భంలో విడిచినటువంటి ఆ వీర్య బిందువుతో మానవుణ్ణి మీరు తయారు చేస్తున్నారా ఆ మానవుణ్ణి ఆ బొమ్మను తయారు చేసేది మేమా మానవుడు ఆలోచించావా అంటున్నాడు అంహులికు మిన్ గైరి షయిన్ అంహుముల్ ఖాలికోన్ సృష్టికర్త లేకుండా మీరు మీ అంతటే పుట్టారా లేదు మీ అంతట మీరే సృష్టికర్త లా అంటున్నాడు అంటే నీ కళ్ళు నువ్వు తయారు చేసుకుని ఉంటే నీ కాళ్ళు నువ్వు చెక్కుకొని ఉంటే నీ గుండె నువ్వు కూర్చుకొని ఉంటే దేవుడు లేడు నేను తయారు చేసుకున్నాను అని చెప్పు ఒకవేళ తల్లి గర్భం నుండి ఈ లోకంలోనికి ఏ అవయవం లేకుండా నైనా సరే నువ్వు వస్తే నీ కళ్ళు లేకపోతే ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒకటైనా నీకు తిరిగి కళ్ళు ఇవ్వలేదే మరి మానవుడ ఎందుకు ఆ సృష్టికర్త నువ్వు గుర్తించడం లేదు అండి నహను కలకు నాకు ఫలేవులేతు సద్దికోన్ అఫరాయి తుమ్మా తుమ్నోన్ ఆ రేతస్సు గురించి మీరు ఆలోచించారా చర్మం మీద పడితే అసహ్యం కడుక్కున్న దాకా మళ్ళీ నిద్ర పట్టదే ఆ వీరి బిందుని ఎవడు తయారు చేశాడు ఆ అంతం తక్లు కూనెహు నివ్వా కాదే మరి ఎలా కాదనగలుగుతున్నావు నహను కజ్జరణ బైన కుముల్ మౌత వమా నహను బిమస్బూకి దాని తర్వాత నేనే నీ చావును కూడా నిర్దేశించాను నవ మాసాలు నిన్ను నీ తల్లి గర్భంలో తయారు చేసిన తర్వాత నీ కళ్ళు నీ కాళ్ళు నీ చేతులు నీ శరీర అవయవాలు నడిని తినించరి కాలు వీటికి నాకసిక పర్యాంతం తయారు చేసి ఈ లోకంలోనికి పంపిన తర్వాత నహను కద్దర నా బైన కుముల్ మౌత మీ చావును కూడా నేనే నిర్ధారించాను అంటే ఈ లోకంలోనికి నువ్వు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ లోకం నుండి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావో కూడా ఆయన చేతులోనే ఉంది అంటే చావు అనేటువంటిది కూడా నీ చేతిలో లేదు బ్రతకాలు అనేటువంటి తపన ఉన్న కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఎందరో మేధావులు అనుకున్న వాళ్ళు మట్టిలో మట్టి అయిపోయారు లైట్ని కనిపెట్టిన తామస్ అల్వా ఏడేసిన లేడు విమానాన్ని కనిపెట్టినటువంటి రైడ్ సోదరు లేరు రేడియోని కనిపెట్టినటువంటి మార్కోని లేడు ఐజాక్ న్యూటన్ లేడు అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ లేడు కోపర్నికస్ లేడు రోద్రుఫోల్డ్ లేడు సోదరులారా ఎవరు ఈ లోకంలో శాశ్వతం ఎవరు ఈ లోకంలో ఎప్పుడు కరకాలం ఉండేవాడు కొన్నాళ్ళకు వచ్చాము ఇంకొన్నాళ్ల తర్వాత వెళ్ళిపోతాము కానీ జ్ఞానంతో ఆలోచిస్తున్నామా కులాలుగా మతాలుగా విడిపోయి మానవత్వం మర్చిపోయి అడవుల్లో ఉండే క్రూర ముఖాల కంటే దిగజారిపోయి అతి క్రూరంగా బ్రతుకుతున్నామే మన జీవితానికి పరమార్థం ఏంటి పోని పోతూ పోతూ ఏం తీసుకుని వెళతావు ప్రపంచాన్ని జయించినటువంటి అలెగ్జాండర్ ఏమన్నాడో తెలుసా చనిపోయే ముందు అయ్యా నేను చనిపోయిన తర్వాత నా చేతులను సమాధుల నుంచి బయటకు పెట్టండి ఆశ్చర్యం తడి గారు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారని అంటే ప్రపంచాన్ని జయించిన అలెగ్జాండర్ పోతూ పోతూ ఏం తీసుకెళ్లేదు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళిపోయాడు అని వీళ్ళు గ్రహించాలి అన్నాడు సుధరుల ఎవరు కన్ను తెరిస్తే ఉయ్యాలా కన్ను మూస్తే నిన్ను మొయ్యాలా పెద్ద పెద్దోళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సోదరులారా కించవరపు ఎర్రం నాయుడు ఎస్కే లాల్ జాన్ బాషా ఆళ్ళగడ్డ ఆడబిడ్డ శోభా నాగిరెడ్డి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కండు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ప్రమాణం స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే గోపీనాథ్ ముండే అంతకుముందు బాలయోగి మన దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సోదరుల ఎందరో చనిపోతాము అన్న సంగతి ఎవరికైనా తెలిస్తే వెళతాడా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు పోతావో తెలీదు కాకిల కలకాలం బ్రతికే కంటే అంశాల ఆ నెలలు బ్రతకడం విన్నా అన్నారు జ్ఞానంతో ఆలోచించు సోదరుడా 
ఇది మతానికి సంబంధించింది కాదు ఒక కులానికి సంబంధించింది కాదు మానవ జీవిత పరమార్థం ఎంత ఉన్నా ఓ రోజు నుండి తీసుకుని వెళ్తారు జేబులో ఉన్న రూపాయితో సాధిస్తూ వాళ్ళు లెక్కలేసుకుంటూ ఉంటారు పోయినోడు ఎటు పోయాడ్రా బాబు ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇచ్చాడో చెప్పి చేస్తే బాగుండు అర్థం కావట్లేదని నోట్లు తోలాడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వెళ్ళి ఆస్తులు పంచుకోలేదు తర్వాత నీ పేరు మీద ఉన్నవని నామిని ఎవరి మీద వాళ్ళ మీద ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి మరి ప్రయోజనం ఏంటి కోర్టులు కూడా పెట్టి పదివేళ్లకు పది ఉంగరాలు పెట్టి ఏసీ కార్లు విలాసవంతమైన భవనాలు బయటకు వచ్చాడు కారులో కూర్చున్నాడు స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడు ఆగి ఉన్నటువంటి సిమెంట్ లారీని కొట్టేశాడు వేళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉంగరాలన్నీ తీసేసుకున్నారు ఉంటాయా మా ఊళ్ళో పెద్ద డాక్టర్ గారు భార్య చనిపోయింది చనిపోయిన తర్వాత అన్నీ ఉండకూడదని చెప్పేసి మొత్తం తీశారు ముక్కు పుడక ఆ థ్రెడ్స్ స్ట్రక్ అయిపోయి రాల లాగారు ముక్కు తెగిపోయింది పుడక వచ్చింది మరి నీతో పాటు వచ్చేదేంటి ఏదైనా వచ్చిద్దా మంచి ఇచ్చాడు కర్మల పత్రాలు సోదరుల జ్ఞానంతో ఆలోచించండి ఎందుకు పుట్టించాడు ఆ దైవం నహను కద్దరు నా బైన కొమల్ మౌత వమా నహను బిమస్మూకీన్ మీ మధ్య చావును పెట్టాము ఆ చావు రోజు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు అశక్తుణ్ణి కాదు అన్నాడు వమా నహను బిమస్మూకీన్ నీ మరణం వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కోట్లు ఇచ్చి అమెరికా హాస్పిటల్స్ లో చేరినా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న కోట్లు కోట్లు డాక్టర్ గారు ఎంతైనా పర్వాలేదండి కుమ్మరిస్తాను మా నాన్న బ్రతకాలి అంటే బ్రతకడు ఎందుకు బైన కొమల్ మౌత మరణం నిర్ణయించబడింది ఆలోచించండి సోదరులారా అలా అన్నుబద్దిల అంశాలకు ఒకవేళ మీరు గనక ఆ సృష్టికర్తను గుర్తించకపోతే దైవం అంటున్నాడు మానవ జాతి ఒకవేళ గుర్తించకపోతే మిమ్మల్ని తొలగించి మీ స్థానంలో మరొకరిని తీసుకుని వస్తాను వనుంచియకం ఫీమల తలమోన్ మీరు ఎరుగుని స్థితిలో ఒకరోజు మిమ్మల్ని మీ నుంచి లేపుతాను ఊహాలోకుల్లో ఉంటాడు మనిషి ఏదో సాధించాలి ఏదో కూడబెట్టాలి ఎప్పుడు లేపబడతాడో తెలియదు మానవుడాన్ని పుట్టుకును గురించి ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పాను అన్నాడు మొదటిసారి నీ పుట్టుకును గురించి ఎలాగో నీకు తెలుసు ఎందుకు మీసాలు మెలేస్తున్నావు ఎందుకు గాలి దగ్గరిస్తున్నావు ఎందుకు రొమ్ము చించుకుంటున్నావు కుల బలం సంఘ బలం ధన బలం రాజకీయ బలం చూసుకుని విర్రవీగుతున్నావేమో ఓసారి ఆలోచించు నీ పుట్టుక బలహీనమైనటువంటి వీర్యపు బిందువు ఒక వీర్య బిందువుతో నిన్ను పుట్టించాను ఫలవుల తసక్కరు మరి ఎందుకు మార్గం తప్పిపోతున్నావు అయ్యా ఎందుకు అజ్ఞాన తిమిరేళ్లలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నావు ఆదేశిస్తున్నాడు అఫరై తున్న తహరు సోన్ పోని మీరు నాటేటువంటి విత్తనాల గురించి ఏనాడైనా ఆలోచించారా రైతు పొలంలో వెళ్ళి విత్తనాలు నాటుతున్నాడు ఒకవేళ ఆయన కోరితే అంతముల్ నజర ఊహు ఆ నాటినటువంటి విత్తనాలను మీరు మొలకెత్తింపజేస్తున్నారా అమ్ నహను జారి ఊన్ లేదు వాటిని మొలకెత్తింపజేసేటువంటి వారము మేమా ఒక టిక్కీ విత్తనాలు జరిగితే నలభై బస్తాలు ఒట్లు పడుతున్నాయే నాలుగు ప్యాకెట్ల పత్తి విత్తనాలు నడితే ఈ పదిహేను ఇరవై కింటాలు పత్తి పండుతుందే ఒకవేళ మేము కోరుకుంటే మీ పంటను పొట్టుగా చేసేయగలము ఫజల్ తుమ్ తఫక్కహూన్ అయ్యో మా పెట్టుబడి మొత్తం పోయిందే అని నీవు ఆశ్చర్యపోవటం తప్ప నువ్వేమైనా చేయగలవా సోదరుల ఆలోచించండి ఏ నాల మొగరమోన్ మేము నష్టపోయాము అని ఏడవటం తప్ప బల్లహను మహ్రమోన్ అయ్యో మేము దేనికి నోసుకోకుండా పోయామే మా పంట అంతా పొట్టుగా అయిపోయింది అని ఏడవటం తప్ప మానవుడా నువ్వు చేయగలవా భూమిలో పడినటువంటి ఆ విత్తనాలకు ఎవడు చెప్పాడు అవి బయటకు రావాలని దాని నుంచి ఓ మొక్క సిగురించాలని ఆకులు రావాలని పూలు కాయలు దాని విత్తనాలు ఎవడు వీటన్నింటిని తయారు చేస్తున్నాడు మానవుడు ఆలోచించు అఫర్ ఐతు ముల్మా అల్లజి పోని మీరు త్రాగేటువంటి నీటి గురించి ఏనాడైనా సరే ఆలోచించారా 
వాటిని ఆకాశాల నుండి కురిపించేటువంటి వాడెవారు ఒకవేళ మేము ఆ నీటిని చేదు నీరుగా చేస్తే తిరిగి మరలా వాటికి మంచినీటిగా చేసేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు ఉప్పు నీటిని మంచినీటిగా కురిపించినటువంటి వాడు ఆ ఉప్పు నీటిని చేదు నీటిగా మారిస్తే ఈ లోకంలో ఎవడైనా మార్చేవాడు ఉన్నాడు ఫలవుల తష్కురోన్ కానీ మానవుడ ఎందుకు నీవు కృతజ్ఞతలు తెలపడం లేదు అఫరాయితమున్నారల్లతీతూరోన్ మీరు రాజేసేటువంటి అగ్ని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎవడు అగ్ని తయారు చేస్తున్నాడు అగ్ని పెట్టి తయారు చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావేమో ఆక్సిజన్ తయారు చేసిన వాడు ఆ సృష్టికర్త సోదరులరా జ్ఞానంతో ఆలోచించండి ఇవన్నీ ప్రకృతి పరమ సత్యాలు ఈ పంచభూతాలు నింగి నేల నీరు నిప్పు వాయువు వీటన్నింటినీ సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త నిన్ను తయారు చేశాడు వల్లాహు ఒక రుచుకు మిమ్ముతూనే ఓ మాహతికు లతాలమూన శయ్య ఓ జయలకు ముస్సమ వల్లభుసార వల్ల ఫీద మానవుడా నేను నీ తల్లి గర్భంలో నుండి బయటకు తీశాను అప్పుడు నీకేం తెలియదు నీ కులం ఏంటో తెలియదు నీ మతం ఏంటో తెలియదు జన్మనిచ్చే తల్లి ఎవరో తెలియదు నీ కన్న తండ్రి ఎవరో తెలియదు నీ ముందు పుట్టిన అన్న ఎవరో తెలియదు అక్కెవరో తెలియదు లా తాలము నశయ్య నీకు తెలియనప్పుడు నేనే నీ తల్లి గర్భంలో నిన్ను తయారు చేశాను కలీలమ్మ తష్కోరోన్ కానీ మానవుడు కృతజ్ఞతలు తెలపటం బహు తక్కువ ఆలోచిస్తున్నాడా అల్లాహుల్లది కలకు మిన్ జోఫిన్ సాయిబుల్ దేవుడో మసీదులో ఉండేవాడో కాదు అరబ్ దేశస్తుల దేవుడో కాదు అల్లాహుల్లది కలకు మిన్ జోఫి నిన్ను బలహీన స్థితిలో పుట్టించిన వాడు జూఫిన్ ఆ బలహీనత తర్వాత బలాన్ని ఇచ్చినవాడు దాని తర్వాత తిరిగి మళ్ళా నీకు బలహీనతను ఇచ్చినవాడు అంటే బలహీనుడుగా పుట్టావు కనీసం ఒకటి రెండు వస్తుంది అని చెప్పలేవు కడుపు నొప్పి వస్తే చెప్పలేవు తలనొప్పి వస్తే చెప్పలేవు మమతాను రాగాలు కలిగినటువంటి ఆ మాతృమూర్తి తెలుసుకుని నీకు వైద్యం చేపిస్తే తప్ప అలా పెంచినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఈరోజు సమాజం ఎలా చూస్తుంది అడ్డం అని చెప్పేసి అనాథాశ్రమాల్లో చేరుపుస్తుంది సోదరులారు ఆ కన్న తల్లిదండ్రులు బయటకు గెంటేసేవాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం జన్మనిచ్చిన తల్లి అతి భయంకరమైనటువంటి నొప్పులకు ఓర్చి సర్వం నీవే అనుకుని నేను చూస్తేనే ఆ నెప్పులన్నింటినీ మర్చిపోయి నీ కోసం బ్రతికిందే ఈరోజు పొడుచు బెళ్ళా మోజులు ఆ కన్న తల్లిని వేధించేటువంటి ఎంతమంది సమాజంలో యువకులు ఉన్నారు సోదరులారు ఆలోచించండి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వెళితే ఎవరైనా తెస్తే నా కొడుకు తినాలి నా కూతురు తినాలి అని కొంగును ముడేసుకుని తీసుకొచ్చి నీకు తినిపించింది ఆ తల్లిని కొడతావా సోదరులరా ఆ తల్లిదండ్రులు ఎక్కువయ్యారా పాత రోజుల్లో ఎంతమంది పిల్లలు అంటే మాకు డజన్ అర డజన్ లెక్కలు చెప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు వన్ అవర్ నన్ను అయిపోయింది ఉంటే ఉండారు పోతే పోయింది అవసరమే లేదంటున్నారు అంతమంది పిల్లలు ఉండే తల్లిదండ్రులకు ఎక్కువ కావాలి నా పిల్లలు గుమ్మడికాయలా పెరగాలి నా పిల్లలు మొక్కడు మంత్రి కావాలి ఇంకొకటి ఎమ్మెల్యే కావాలి ఇంకొకటి అది కావాలి ఇది కావాలి కలకాలం నిండు నూరేళ్ళు బ్రతకాలి అనుకున్నారు తల్లిదండ్రులు కానీ ఈరోజు అంతమంది సంతానాన్ని కూడా రే ఫస్ట్ నాలుగు నెలలు నువ్వు ఉంచుకో తర్వాత మూడు నెలలు నేను తర్వాత చిన్న రోడ్డుకు మరో నాలుగు నెలలు పంచుకుంటున్నారు సోదరుల కథలు చెప్పడం వల్ల వాస్తవాలు బ్రతుకున్నప్పుడు భోజనం పెట్టాడు అయ్యా నా మొకాన ముద్దయిరా అని బ్రతిమలాడుతున్న పట్టించుకునేటువంటి స్థితి ఫోన్ చేస్తాడు అరే ఏం కావాలి నీకు బర్త్డే కదా ఏ చాక్లెట్స్ కావాలి ఏ కేక్ కావాలి ఎలా చేయించాలి అని ఫోన్ చేసి నీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కొడుక్కి ఫోన్ చేసి మరీ వస్తున్నావే అయ్యా చిన్నప్పుడు మీ నాన్న కూడా మీకు అలానే ఫోన్ చేశాడు బహుశా ఆ రోజు ఫోన్లు ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్రేమతో నీకు కావాల్సింది ఇచ్చాడే ఆ కన్న తండ్రి పరిస్థితి ఈరోజు సమాజంలో ఎలా ఉంది బ్రతికొండప్పుడు వారిని పట్టించుకోవడం వల్ల బిజీ వ్యాపారంలో బిజీ ఉద్యోగంలో బిజీ ఎక్కడో పరాయి దేశంలో పరాయి వాళ్ళగా నాన్న బాగున్నావా బాగున్నావా బాగున్నాడు తర్వాత మాట్లాడతాను మరి నిజంగా ఈరోజు ఇంత డెవలప్ అయిపోతే దగ్గర అవ్వాలి కానీ అనుబంధాలు దూరం అయిపోతున్నాయి 
ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నలుగురు దగ్గర నలుగురు చాట్లు ఉంటే వాటి చూసుకోవడం ఉన్నారు ప్రేమగా పలకరించుకోవడం కూడా లేకుండా పోయింది ఈరోజు సుదృఢులను ఆలోచించండి ఎలా మానవ జీవన విధానం ఎటువైపు వెళుతుంది ఆలోచన చేస్తున్నామా తల్లిదండ్రుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ తల్లిదండ్రులు బ్రతికుండప్పుడు ఈరోజు పెట్టకుండా చచ్చిన తర్వాత దినాలు చేస్తున్నారు అయ్యా చిన్నప్పుడు తినపోతే ఆ ముద్దు తినయ్యా ఈ ముద్దు తినయ్యా ఇది నాన్న ముద్ద ఇది నా ముద్ద ఇది అన్న ముద్ద అని తినిపించి గోరు ముద్దలు తినిపించి నీ కడుపు నింపిందే అయ్యా ఈరోజు నా ముఖ నా ముద్ద ఇరా అని నన్ను పట్టించుకోవడం లేదే ఎంత ఘోరమైన పాపం నీ తల్లి అరికాల కింద స్వర్గం ఉంది అన్నారు ఆ ప్రవక్త ముమ్మసలల్లా ఆలోచన నీ తండ్రి స్వర్గానికి మధ్య ద్వారం అయి ఉన్నాడు అన్నారు ఆ ప్రవక్త ముమ్మసలల్లా ఆలోచన నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను ఇష్టపడితే అల్లా కూడా నిన్ను ఇష్టపడతాడు అని చెబుతుంది దైవధర్మం సోదరులరా మరి ఆ తల్లిదండ్రులకి ఎలా ఈరోజు సమాజం చూస్తుంది అది చచ్చిన తర్వాత ఎందుకు దినం చేస్తున్నాడంటే అరే వాళ్ళ నాన్న అంత సంపాదించిన వాడు దినం చేయలేదు అంటారు అని చెప్పేసి సమాజానికి భయపడి చేస్తున్నాడు వాళ్ళ మీద ప్రేమతో కూడా కాదు అది తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతే నీకు కీడ మంచాలు ఉతుక్కుంటావా ఇంటికి సున్నాలు కొట్టిస్తావా ఎంత మలినమైనా ఎంత చేసినా నువ్వు చేసిన వాళ్ళ మలమూత్ర విసర్జనలో ఆ తడి బట్టల్లో తాను పనుకుని నిన్ను పొడి బట్టల్లో ఉంచిందే ఆ తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతే కీడు భయమా సోదరులరా ఆలోచించండి మానవత్వంతో బ్రతకండి దైవతరం కోరుకునేది అది మనిషిని మంచివాడిగా చేయడానికి దేవుడు విధానాన్ని చెప్పాడు తప్ప మూర్ఖత్వము విశృంఖల తత్వము విపరీత తత్వము అతిపోకడలు లేవు మానవుడు ఆలోచించు నేను మానవుడిని ఎందుకు పుట్టించాను అన్నాడు మానవుడి పుట్టుకేమిటి అయాక్షబలి హింసాను అయ్యుత్తరక సుధ మానవుడా నీకు ఏ లెక్క లేదనుకుంటున్నావా నిన్ను విచ్చలవిడిగా వదిలిపెట్టాననుకుంటున్నావా లేదు లేదు ఓ మానవుడా నీ జీవితానికి ఉద్దేశం ఉంది అందుకనే ఒక క్రమానుసారమైనటువంటి సృష్టిని సృష్టించి ఒక క్రమానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇచ్చాను బాల్యం కౌమారం యవ్వనం వృద్ధాప్యం ఒక సిస్టమేటిక్గా నువ్వు ఎంతటి నువ్వు కావాలని పెరగడంలా నీ ఎంతటి నువ్వు కావాలని ముసరుడు కావడంలా ఎవడికి ఇష్టమండి ముసరుడైన రంగు కనబడాలని చెప్పేసి తీసి రంగు వేస్తున్నాడు నల్ల రంగు వేస్తున్నాడు అది ఆగితే వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తెల్లో కనపడుతుంది రోతగా లోన డిప్పర పలుకొట్టి లోన తారు పోసుకోవాలి అప్పుడు వస్తే నల్లగా చేయగలుగుతాడు మనిషి ఒకరోజు వయసును తగ్గించుకోగలుగుతాడు మనిషి రికార్డులో తగ్గించవచ్చు శరీరానికి ముసలితనం రాకుండా ఆపగలడా మానవులరా గ్రహించండి నిన్ను ఈ లోకంలోనికి ఆయన పంపింది వమాకలకు తొలిచి నిన్న వలిగిన్ సైల్ అలి అబుదూన్ నేను మానవులను చిన్నాతులను సృష్టించింది నన్ను ఆరాధించటానికి మానవుడాన్ని జన్మకు పరమార్థం నిన్ను నీ తల్లి గర్భంలో తయారు చేసినటువంటి ఆ నిజస్వామిని మాత్రమే ఆరాధించడానికి ఏ దేవుడైతే నీకు ప్రాణం పోసాడు నిశ్చయంగా మేమే మీకు జీవితాన్ని ఇస్తున్నాము మేమే మీకు మరణాన్ని ఇస్తున్నాము వైలైనల్ మసీర్ ఒక రోజున మీరు నా దగ్గరకే వస్తారు అంటే మానవ జన్మకు పరమార్థం ఉంది అతి నిన్ను తయారు చేసినటువంటి నీ స్వామి ఎవరైతే సూర్యుని ఉదయింప చేస్తున్నాడో చంద్రుని అస్తమింప చేస్తున్నాడో ఎవరైతే మేఘాల నుండి ధారాళ పతంగా వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడో యాయోన్న శోభదో రబ్బకుం అల్లది కలకుకుం వల్లదీని మిన కబలికుం లాల్లకుం తత్తకుం ఓ మానవులారా ఆరాధించండి మీ స్వామిని అల్లది కలకుకుం ఎవరైతే మిమ్మల్ని అందరినీ పుట్టించాడో వల్లదీన మిన కబలికుం ఎవరైతే మీ తాత ముత్తాతలను కూడా పుట్టించాడో లాల్లకుం తత్తకుం దాని ద్వారానే మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకుంటారు ఎవరైతే మిమ్మల్ని పుట్టించాడో మీ తాత ముత్తాతలను కూడా ఈ భూమి మీదకు పంపాడో ఆయన్ని ఆరాధించండి అల్లది జాలకు ముల్లర్ద ఫిరాశం వసమాభిన వాజలమిన సమాహిమాన్ ఎవరైతే ఈ భూమిని పాన్పుగా చేశాడో వసమాభిన ఆకాశాన్ని కప్పుగా చేశాడో మేఘాల నుండి ధారాళపతంగా వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడో వాంసల మినస్సమాయిమాన్ ఫాకర జబిహి మినస్సమర్రాత్ ఆ వర్షపు నీటితో రకరకాల పంటలు పండే ఏర్పాటు చేసి సర్వజీవ కోటికి కావలసిన అనుదిరాహారాన్ని అందిస్తున్నాడో ఆ స్వామిని కురాన్ అంటుంది అల్లా ఈయన సాయిబులు బట్టికి దేవుడు కాదయ్యా ఈయన ఒక మతానికి చెందినవాడు కాదు సకల లోకాలను సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టికర్త పైవాడు ఎప్పుడైనా కురాన్ చదివామండి 
వాస్తవంగా మానవ జీవిత విధానాన్ని తెలియచేయటానికి పంపబడిన ఈ జీవన విధానపు గ్రంథాన్ని మనం చదవకపోవటం చేతే సమాజంలో ఈ అరాచకాలు ఈ మారణ హోమాలు రక్తపాతాలు మనం చూస్తున్నాం సోదరులారు ఎక్కడా ముస్లిం అంటే కులమని చెప్పలా ముస్లిం మీన్స్ విధేయుడు ఒబీడియంట్ తనను తాను ఆ సృష్టికర్తకు సమర్పించుకున్న వాణ్ణి ఎవడం చూడబోతే యాంట్స్ అప్ అనగా చేతి లేదు అంటే సరెండర్ అయిపోయాడు ముస్లిం మీన్స్ అరబిక్ డిక్షనరీ ప్రకారం గుర్రం నోటిలో ఉన్న కళ్ళ ముందే దాన్ని ముస్లింగా వినియోగిస్తారు అంటే రౌతు లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ అంటే రైట్ స్ట్రైట్ అంటే స్ట్రైట్ బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ అలానే ముస్లిం అంటే నీ కోరికలు అనే కళ్ళాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టి దేవుడు చెప్పింది చేసిన వాడే ముస్లిం నేను బాగా ఉర్దూ మాట్లాడతానండి నేను సయ్యదు షేకు అంటే ముస్లిం కాదు ప్రపంచం దృష్టిలో ఓటర్ల లిస్టులో ఆధార్ కార్డులో ఒకవేళ ఉండవచ్చు కానీ ముస్లిం మీన్స్ పర్మాబర్దార్ తనను తాను ఆ దైవానికి సమర్పించుకొని లోకంలో మంచిగా బ్రతికిన వాడు చూద్దాం పాయింట్ కొద్దాం ఇప్పుడు యా యు అన్నా సుత్తకు రబ్బకు అల్లది కలకు మీ నఫ్సి వాహిదా వకలక మీ నహాదీన్ హుమారిదాలని కసీరవనిసా సురణిసా సురణమ నాలుగు వాక్ నెంబర్ ఒకటి యా యు అన్నా సుత్తకు రబ్బకు మానవులారా దైవప్రోక్తమైనటువంటి కురాన్ గ్రంథంలో సుమారు ఇరవై చోట్ల పైగా ఓ మానవులారా ఓ మానవులారా ఓ మొహమ్మదీయులారా ఒక చోట కూడా లేదు ఓ సాయిబులారా ఒక చోట కూడా లేదు ఓ అరబ్బులారా అసలు నేనే లేదు మరి గ్రంథం చెప్పేటువంటి సందేశం మనకు తెలియకపోవటం అల్లది కలకు ఒక మిన్నఫ్స్ వాహిద మానవులందరూ కూడా ఒక ఏ ప్రాణం నుండి పుట్టించబడ్డారు ఒకలక మిన దౌదహా వెస్సమిన మారి దాని కసీర వనిసా ఆ జంట నుండి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుషులందరూ వ్యాపింపచేయబడ్డారు అంటే నేను నా తల్లిదండ్రులకు మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా వెనక్కి వెళ్ళామనుకోండి ముందుకెళ్తే చాలామంది వస్తారు వెనక్కి వెళ్ళామనుకోండి భూమి మీద ప్రారంభమైనటువంటి మొదటి ఫ్యామిలీ ఒక్కటే ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి అందరూ ఒకలుగా ఉన్నాం యా యు అన్నా సుయ్య నాకలకు నాకు మీ సక్రమ వంశ వచ్చాకు శోభం ఒక బాయిలని తారఫ్ ఏ నాక్రమకు ఇందల్లా ఈ అతకాకం మానవులారా మీరందరూ ఒకే తల్లి ఒకే తండ్రికి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అందుకే వారు రకంగా ఉన్నాం వాడు అమెరికన్ వాడైనా ఆస్ట్రేలియన్ వాడైనా ఇండోనేషియా వాడైనా ఇండియా వాడైనా ఎవడైనా సరే భూమి మీద ఉన్నటువంటి రెండు వందల అరవై రెండు దేశాలలో ఉన్న మానవ జాతి ఒకే విధంగా ఉంది ఎందుకంటే మన కంపెనీ ఒకటే చూడండి సమాజంలో ఎన్నో బైక్స్ ఉన్నాయి హోండా బైక్స్ ఉన్నాయి హీరో బైక్స్ ఉన్నాయి టీవీఎస్ బైక్స్ ఉన్నాయి బజాజ్ బైక్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయా వేరు వేరుగా ఉన్నాయి చెప్పండి సార్ చెప్పాలి ఒకే రకంగా ఉన్నాయి వేరు వేరుగా ఉన్నాయా వేరు వేరుగా ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి అంటాడు హ్యాండిల్ తిప్పితే డోన్ తిరగకూడదు అంటాడు ఒకటి డోన్ కూడా తిరిగింది అంటే చూడండి అంటే అనేక రకాల కంపెనీలు బైక్స్ వేరే ఒకడు ఫస్ట్ గేర్ ముందుకు వేయాలి ఒకడు అన్నీ వెనక్కి వేయాలి అంటే కంపెనీలు వేరు ఓనర్స్ వేరు కానీ భూమండలంలో ఉన్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల మానవులందరికి కూడా కంపెనీ ఒకటే యజమాని కూడా ఒక్కడే అందుకబట్టి అందరూ ఒకే రకంగా ఉన్నాం కళ్ళక్కడే ముక్కక్కడే ముక్కు కింద నోరక్కడే నోట్లో ఉండే దంతాలు అవి కూడా అక్కడే కారణం ఏంటి మనల్ని తయారు చేసినటువంటి స్వామి ఒక్కడు కాబట్టి ఒకే విధంగా తయారు చేశాడు సూదులున్నారు దాని తర్వాత అన్నాడు వత్తకుల్లా అల్లది తసాలు నబిహి వల్లరహా ఏ కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ నష్టం వచ్చినా వచ్చినప్పుడు మానవుని యొక్క ఆత్మ ఏ పైవాడినైతే స్మరిస్తుందో ఆ పైవాడిని ఆరాధించండి నేను ఏదో కొత్తది ఉండి చెప్పండి నిజంగా చెప్పండి ఎవరికైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు రే దుర్మర్ కూడా నువ్వు చేసిన ఆ పై దేవుడికి తెలుసు నాకు తెలుసురా నిన్ను నాశనం చేస్తానండి ఎవరు ఆ పైవాడు ఆ పైవాడు ఎవడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి అందరూ వస్తారు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలలో వస్తారు వచ్చేమంటారు ఏం చేస్తావులేండి ఆ పైవాడు వాడికి అంత ఉడికి పెట్టాడు ఆ పయ్యోడు తీసుకెళ్ళాడు ఎవరా పైవాడు ఆకాశాలపై ఉన్నవాడు మిమ్మల్ని భూమిలోనికి దిగదొక్కడని అనుకుంటున్నారా లేదు తీవ్రమైనటువంటి ప్రకంపనాలతో ఈ భూమండలాన్ని కుదిపివేయడనుకుంటున్నాడా 
ఏమనుకుంటున్నారు ఆకాశాల మీద ఉన్నవాడు మీపై రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించడనుకుంటున్నారా సోదరుల రాజ్ఞానంతో ఆలోచించండి అంటే అల్లా అంటే పైవాడు అందుకే మసీదులో వెళ్ళి చూడండి అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి చిత్రాలు ఉండవు నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సుతో మనస్ఫూర్తిగా మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధితో ఎహ్సాన్ ఆయన ముందు చేసేటువంటి తపస్సు నమాజ్ ఆయన్ని చూస్తున్నట్టు ఆయనకు భయపడి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటువంటి ఈ మాటలు ఆయన వింటున్నాడు నా గుండెల్లో ఉన్న గుట్ట ఆయనకు తెలుసు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాడు ఇక్కడ చేసుకున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఏ విధంగా రికార్డింగ్ చేస్తున్నామో మన జీవితాన్ని ఆయన ఆ విధంగా రికార్డింగ్ చేస్తున్నాడు ఒక రోజును మనం చూస్తాం కానీ ఆలోచన చేస్తున్నాడా అల్లా అంటే ఆ పైవాడు ఆయన్ని ఆరాధించండి అంటుంది దైవధర్మం నమ్రోత్ ఒక మహా సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి ఇబ్రహీం అనేటువంటి ప్రవక్త నమ్రు తడుకుతున్నాడు ఇబ్రహీం అలీ సల వారిని అలంతర ఇలల్లది హాజ్ ఇబ్రాహీం అఫీ రబ్బిహి అన్నతాహుల్లాహుల్ ముల్క్ ఇస్కాల ఇబ్రాహీం రబ్బి అల్లది యుహి వ యుమీత్ కాలానా ఉహి వ ఉమీత్ నమ్రు తడ్డాడు ఇబ్రహీం బద్దాకులు నువ్వు అల్లా 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 అంటున్నావు అల్లా అంటే అసలు ఎవరు చెప్పాలన్నాడు అసలు నువ్వు ఎవరు అంటున్నావు కాల ఇబ్రాహీం రబ్బి అల్లది యుహి వ యుమీత్ నమ్రోత్ అల్లా అంటే అతడే ఎవరైతే జనన మరణాలకు కారకుడ్డో అన్నాడు అంటే ఎవరైతే పుట్టిస్తున్నాడో ఎవరైతే మరణమిస్తున్నాడో ఆయన అయ్యా అల్లా అంటే కాలానా యుహి వయుమీత్ ఓ సింతేనా ఇందుకోసం ఇప్పుడు దాకా నువ్వు అల్లా అల్లా అంటుంది అయితే చావు పుట్టుకుని నా దగ్గర కూడా ఉండి అన్నాడు నిర్గాంతమైన తిట్టాను సభ కాల ఇబ్రాహీము ఇబ్రహీం అలీ సలాం వారు అన్నారు నా అల్లా సుబాన్ అవుతాల ప్రతిరోజు సూర్యుణ్ణి తూర్పు నుంచి ఉదయింపు చేస్తున్నాడు ఒకవేళ మరి నీవు చావు పుట్టుకుని దగ్గరుండి నువ్వు దేవుడు అని అంటున్నావంటే ఈరోజు సూర్యుణ్ణి పడమట నుంచి ఉదయింపజేయి అన్నాడు మినల్ మషరకి ఫతి బిహా మినల్ మాగరబి నా దేవుడు అల్లా సుబాన్ అవుతాల ప్రతిరోజు సూర్యుణ్ణి తూర్పు నుంచి ఉదయింపు చేస్తున్నాడు మరి నువ్వు ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నావు కదా నువ్వు పడమని నుంచి ఉదయింపు చేయి అన్నాడు ఫబు హితల్లది కఫర్ ఒక్కసారికి పెత్తరబడి ఎవడైనా చేయగలడా సోదరులరా ఎవరైతే ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నాడో వర్షం కురిపిస్తున్నాడో సూర్య చంద్రుడు ఉదయాస్తమైన నిర్ణయిస్తున్నాడో ఆ సృష్టికర్తనే ఆరాధించమని చెప్పేటువంటి ధర్మం మానవ జీవిత పరమార్థం అదే అని దైవధర్మం చూస్తుంది కానీ ఈరోజు విడిపోయింది మానవ జాతి ఆ ఎవరు చూసారు ఇదంతా గాలి గాలిలో కలిసిపోతుంది మట్టి మట్టిలో కలిసిపోతుంది ఎవడైనా చూసాడా చెప్పాడా అంటున్నాడు యాయు ఓ మానవుడా మరణం తర్వాత అసలు జీవితమే లేదనుకుంటున్నావేమో ఏ విధంగానైతే లేని నిన్ను వీర్య బిందువుతో నీ తల్లి గర్భంలో తయారు చేశాను ఆ వీర్య బిందును నెత్తుడి ముద్దగా చేసి నెత్తుడి ముద్దను కండలుగా చేసి కండలు ఎముకగా చేసి ఎముకు పైన చర్మాన్ని తొడిగి చూసే కళ్ళు వినే చెవులు మాట్లాడే నోరు నడిచే కాళ్ళు ఆలోచించే మేధస్సు ఆ వీర్య బిందువుతో నడి నెత్తినించరి కాలు ఇవటికి తల్లి గర్భంలో ఎలా నిన్ను తయారు చేశానో నువ్వు మట్టిలో మట్టైపోయినా గాలిలో గాలైపోయినా సింహాలకు క్రూర ముఖాలకు ఆహారం అయిపోయినా సముద్రంలో నిన్ను చేపలు తినేసినా నిన్ను కాల్చి బూడిద చేసినా మట్టిలో మట్టి చేసినా తిరిగి ప్రళయదిన రోజున మళ్ళీ బ్రతికిస్తా స్వర్గం నరకం సత్యం ఈ జీవితానికి లెక్క ఉంది పది రూపాయలు ఇచ్చి పిల్లగాడిని బయటకు పంపిస్తే కొట్టుకి తీసుకురమ్మని చెప్పేసి రాగా నడుతు బాబు ఎంత తీసుకున్నాడ్రా ఎంత అయిపోయింది ఎంత మిగిలి ఉండి పది రూపాయల గురించి నీవు నీ పిల్లగాడిని లెక్క అడిగితే విలువ కట్టలేని ఈ దేహాన్ని నీకు ఇచ్చి పీల్చుకోవడానికి గాలి త్రాగడానికి నీరు నివసించడానికి భూమి పంటలు పండించుకోవడానికి సూర్యరశ్మి వర్షము ఆ భూమి నుంచి పంటలు ఎంత మహాసృష్టి దీని విలువ ఒకరోజు ఎప్పుడైనా బాగలేదని హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఐసీయూలో నిన్ను పెడితే ఆ రూమ్ రెంటు ఆక్సిజన్ బిల్లు ఇదంతా వేస్తే నీకు రెండు వేలు తీసుకుంటున్నారే ఏ విధంగానైతే మనకు పేపర్ బిల్లు కరెంటు బిల్లు వాటర్ బిల్లు వస్తుందో అలానే ప్రతి నెల ఆక్సిజన్ బిల్లు వచ్చిందనుకోని యావదాస్తి అమ్మినా చాలదు 
మరి దీన్ని ఇచ్చే దేవుడిని నేను లెక్క అడగడా లెక్క అడుగుతాను అంటున్నాడు ఆ లెక్కల రోజు మహాభయంకరంగా ఉంటుంది మానవులారా ఆమి స్వామికి భయపడండి ఆమి పోషకుడికి భయపడండి ఆ రోజును మీరు చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ నజల్ సల తశాతిశై ఉన్నది అది తీవ్రమైనటువంటి భూకంపనాలు ప్రకంపనాలు కలిగేటువంటి రోజు అయి ఉంటుంది ఆ రోజు భూమండలం మొత్తం తీవ్ర ప్రకంపనలతో ఊగిపోతుంది ఈరోజు భూమండలంలో ఏదో దేశంలో ఏదో ప్రాంతంలో రెక్టర్ స్కేల్ మీద కొన్ని పాయింట్లు నమోదైతేనే పెద్ద పెద్ద భవనాలు పేక మేటల్లో కూలిపోతే వాటి కింద పడినటువంటి శవాలు నలిగిపోయి నుజ్జు నుజ్జైపోతే ఆ చూసే దృశ్యం ఎంత హృదయ విదారకంగా ఉంటుందో ఆ చూసేవాడికి తెలుసు ఆ బాధ ప్రళయం రోజున భూమి మొత్తం తీవ్ర ప్రకంపనాలకు గురి చేయబడుతుంది ఆకాశం తునకలైపోతుంది భూమి బ్రద్దలవుతుంది నక్షత్రాలు రాలిపోతాయి సూర్య చంద్రులు కాంతి హీనులు చేయబడతారు సమాధులలోంచి మానవులు లేపబడతాడు అలి మత్న సుమ్మా ఆ రోజున నువ్వు ముందు వెనక చేసుకున్నది ఏంటో తెలుస్తుంది రోజు చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే పాలు పట్టే స్త్రీ భయంతో వణిగిపోతూ తన బిడ్డని ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వీటికి నాకు సంబంధం లేదని తల్లికి ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నా తన దగ్గర చనుబాలు తాగేవాడంటే ప్రేమ ఆ పిల్లవాడి కోసం ఎన్నో నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతుంది ఆ పిల్లవాడంటే ప్రేమ తపన కానీ ప్రళయ దిన రోజున అలాంటి ప్రేమాను రాగలిగినటువంటి ఆ తల్లి ఆ బిడ్డని పోతుంది భయానకమైనటువంటి పరిస్థితి వత సవు కుల్లు సాతి అమ్లి నమ్ల గర్భిణి యొక్క గర్భము జారి పడిపోతుంది వత రన్న సుకారా వమే హుమ్మి సుకారా ప్రజలందరూ మొత్తులో ఉన్నట్టు కనపడతారు కానీ ఎవరు త్రాగి ఉండరు వాళ్ళకి నజబ్ అల్లాహి షదీద్ అల్లా యొక్క శిక్ష అంత కఠినంగా ఉంటుంది ఈరోజు నువ్వు నమాజులు చదవకపోయినా ఉపవాసాలు ఉండకపోయినా నీవు పరిశుభ్రత విధానాన్ని పాటించకపోయినా నువ్వు త్రాగినా తిరిగినా వ్యభిచరించిన జోదాలాడినా తల్లిదండ్రులు కొట్టినా ఇరుగు పొరుగు లాక్కున్నా హత్యలు చేసిన మానభంగాలు చేసిన అసలు దేవుడే లేడు అన్నా ఏమి అనటం అల్లా సమయం ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చిక్కుతాం చెట్టుకి కాయ పడిన రోజునే నేల రాలదు దాన్ని ఊపినా రాలదు రాయేసినా రాలదు దాని సమయం వచ్చినప్పుడు తొడిమ విడిపోతుంది నేల పడిపోతుంది ఆ సమయం రావాలి వీళ్ళు చేసేటువంటి ఘోరాలు నేరాలు భయంకరమైనటువంటి కుంభకోణాలు అనేక రకాలైనటువంటి నేర ప్రవృత్తులు చూస్తున్నాం మనం సమాజం తల్లిదండ్రులు అతిహీనంగా కొట్టేవాళ్ళు భార్య బిడ్డలు ఏడిపించేవాళ్ళు వడ్డీల రూపంలో పేదల రక్తాన్ని జలగల్లా పీల్ చేసేటువంటి వారు అందరూ దొరబాబుల్లా బ్రతుకుతున్నారు కానీ ఒక రోజు ఉంది ఆ రోజున దేవుని శిక్ష మహాభయంకరంగా ఉగ్ర రూపంలో ఉంటుంది ఆ రోజు గురించి ఆలోచించండి సోదరులారా ఎప్పుడైతే నువ్వు చచ్చిపోయావో పాడమైనా నిన్ను పండబెట్టి ఇంట్లో కూడా తీసుకురావట్లేదు ఎందుకంటే కీడంట ఇంట్లో కూడా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో కూడా తీసుకుపోరు మంచం మీద కూడా పండు పెట్టి ఎందుకంటే అది కూడా పారేయాలని చెప్పేసి బయట ఇప్పుడైతే మా ఏసి మాక్స్ మార్చుని బాక్సులు వచ్చేసాయి అద్దాల మీద దండలో దండాలు అంతే అక్కడి నుంచి అటు నుంచి అడిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు ఇంట్లోకి రాకూడదు మరి నువ్వు సంపాదించుకున్నటువంటి ఆస్తి పాస్తులు ఏమయ్యాయి నువ్వు కట్టుకున్న ఇల్లు నీదే అయితే నిన్ను నీ ఇంట్లో ఎందుకు పెట్టడం లేదు ఈ భార్య పిల్లనే శాశ్వతమైతే చనిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ఎందుకు ఉంచలేదు చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు శవం భయం అయ్యో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు చూస్తే నాకు భయం అండి వెళ్ళిపోవాలని చూస్తాడు మనిషి అంటే ఊపిరున్న నాళ్ళు ఒళ్ళవాడు మావాడు అంటారు అది కాస్త ఆగిపోతే భార్య బిడ్డలు అంటుకోవటానికి కూడా భయపడతారు ఆ రోజు రాకముందే ఓ మానవుడా నీ జీవితాన్ని జీవిత పరమార్థాన్ని గుర్తించు అంటున్నాడు నరకం ఒక భయంకరమైనటువంటి నివాసం 
యుగ యుగాలు యుగ యుగాలు యుగ యుగాలు చావు లేనటువంటి జీవితం నువ్వు నువ్వు అందులో ఉండాలి తినడానికి తిండి తాగడానికి నీరు నిలవడానికి నీడ లభించదు ఇలాక గాయాల కడుగు చీము నెత్తురు సలసలా కాగేటువంటి ఆ చలమ నీరు తప్ప లభించదు ఆ రోజు గురించి ఆలోచించు ఆ సమాధిలో నిన్ను పండ పెడితే బండిడు మట్టి కింద నిన్ను పూడ్చి వేస్తే ఆ రోజు ఏమైపోతుంది నీ శరీరం ఎప్పుడైతే నిన్ను పూడ్చి పెట్టారో నలభై అడుగుల దూరం వెళ్ళగానే నువ్వు వింటావు అధిసులు వస్తుంది నబిసల్లాసుల వారి నోట ప్రవచించారు నలభై అడుగుల దూరం వెళ్ళగానే వారి చెప్పుల చప్పుడు నువ్వు వినుచుండగానే మా రబ్బుక మా నబియుక మా దీనుక నీ సృష్టికర్త ఎవరు మా కులం వేరండి మా మతం వేరండి నేను ఎవరినో ఎన్నుకున్నానండి చెల్లది అక్కడ కులం లేదు మతం లేదు ఒకే జాతి ఒకే దైవం ఒకే మార్గం ఏ సమాధానం ఉంది నీ దగ్గర నువ్వే అంటున్నావు దేవుడు ఒక్కడే ఎవరైనా దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే ప్రపంచంలో ఏ మతం వాడైనా ఏ రాంగు వాడైనా ఏ జాతి వాడైనా సృష్టికర్త ఒక్కడే ఆయన్ని కురాన్ అంటుంది అల్లా అల్హందులిల్లాహిరబ్బిలాలమీన్ సకల లోకాల పాలకుడు సర్వజీవ పరిపోషకుడైనటువంటి అల్లాకే సకల స్తోత్రాలు శోభిస్తాయి కులావుదు బిరబ్బిన్నాస్ మలికిన్నాస్ ఇలాహిన్నాస్ ఆఖరి అధ్యాయం నూట పద్నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వాక్యాలలో కులౌదు బిరబ్బిన్నాస్ మానవుల పోషకుడు మలికిన్నాస్ మానవుల చక్రవర్తి ఇలాహిన్నాస్ మానవుల ఆరాధ్యుడు కురాన్ ఆది నుండి ఎంతో వాటికి మానవులారా అంది తప్ప సాయిబులారా అనలేదయ్యా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏదైతే దైవధర్మం పేరుతో ఉగ్రవాదం పేరుతో ముస్లింల వలె నటిస్తూ చేస్తున్నారో వారికి ఈ కురానికి ఇస్లాం ధర్మానికి సంబంధం లేదు మన్ కథల నఫ్సిన్ బిగైరి నఫ్సిన్ ఆ ఫసాదిన్ ఫిల్లార్ద్ ఫక అన్నమ కథల నాస జమియా ఎవడైతే అకారణంగా ఒక మానవుణ్ణి చంపాడో వాడు భూమండలంలో ఉన్న మానవులందరినీ చంపినంత పాపం ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వాక్యం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కురాళ్ళు ఒకే విధంగా ఉంటాయి అందులో ఒక పొల్లు ఒక అక్షరం ఒక సున్నా అనైనా తేడా లేదు ప్రవక్త మొమ్మసల్లా అలీ సలామ్ చెప్పారు నువ్వు పొరుగువాడు ఆకలితో ఉంటే నువ్వు కడుపు నిండా తింటే నీవు నిజమైనటువంటి విశ్వాసవి కాదు పొరుగువాడు ఆకలితోనే ఉంటేనే తట్టుకోలేదని ధర్మం చెబుతుంటే వాడి ప్రాణాలను ఎలా తీస్తావు అమాయకులు పసిపిల్లలు స్త్రీలు వృద్ధులు అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ పట్టున పెట్టుకుంటున్నారే వారు ముస్లింలు కాదు అంటుంది కురాన్ జిహాద్ అంటే నిరంతరమైన కృషి సేవలు చేయి సమాజానికి నీ ఉపయోగపడు తల్లిదండ్రులకు ఉపయోగపడు నీలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతల మీద నీవు ఫైట్ చేయి త్రాగుడు జూదం వ్యభిచార వీటి మీద ఫైట్ చేయి సత్యంతో సత్యాన్ని ప్రకటించు అసత్యాన్ని రూపుమాపు ఇది చెబుతుంది తప్ప అమాయకులను స్త్రీలను పిల్లలను సంబంధం లేని వాళ్ళని ఎంత దుర్మార్గం అండి వాడేదో ఒక టోపీ పెట్టుకున్నంత మాత్రం అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ముస్లిమేమో పెట్టు టోపీలు పెట్టుడు గడ్డాలు అవి వాళ్ళు ముస్లింలు కాదు అంటుంది కురాన్ చీమను చంపితేనే దేవుడు ఆగ్రహించాడండి నువ్వు ఎవడవయా చంపడానికి చీమని ఒక చీమ నిన్ను కుడితే పుట్ట మీద కిరోసిన్ బొస్సి పుట్టినంతటి తగలబెట్టేశాడు ఏ అధికారం ఉందయ్యా అని పంపించాడు ఆయన సందేశం పచ్చని చెట్ల నరకడానికి వీల్లేదు అంటుందండి ధర్మం అలాంటిది దుర్మార్గులు వాళ్ళు చేసేటువంటి దానివల్ల ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ అదే ఆ దుర్మార్గులు చేసేటువంటి కార్యాలనే చూయిస్తూ అది ఇస్లాము అనేటువంటి భ్రమలో ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారు సోదరులరా ఇస్లాం శాంతి ధర్మం ఇది ప్రేమించమని చెప్పే ధర్మం ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మహానుభావుడు కఠినాతి కఠినమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపాడు బంధువులు రా బంధువులై పీక్కొని తిన్నారు ఇళ్ళు వాకెళ్ల నుంచి వెళ్ళగొట్టారు పల్లెతి మాటలు లేదు అయ్యనాడు ఆయన ప్రేమించమని చెప్పేటువంటి ధర్మం అండి ఇస్లాం దీన్ని చదవండి తెలుగులో వచ్చింది మీరు చదవండి మీరు చదివించండి మీ పిల్లలకు నేర్పించండి మానవత విలువలను పెంపొందింపజేయండి అంతేగాని టీవీలు సీరియల్స్ సినిమాళ్ళు వాటిని చూసి వాటిలో ఉన్న వాటిని సుఖాలనుకుంటే టెంపరవరీ అవి బొమ్మలే తర్వాత నీ నిజ జీవితంలో ఏమీ ఉండదు నిజ జీవితంలో జీవించు సర్వోన్నతుడు స్థుతిమాత్రుడైనటువంటి ఎల్లాతో దువా చేస్తున్నాను 
వాళ్ళ ఎవరైతే ఈ సమావేశంలో వచ్చారో ప్రత్యేకించి మా ఆహ్వానం నుంచి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మాజీ మంత్రివర్యులు డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి గారికి అలా నీవు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి హిదాయతలు కూడా ప్రసాదించు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో ఎవరైతే దూరంగా కూడా ఉండి వింటున్నారో అలా అందరూ మంచి మనసుతో ఆలోచించి మానవత్వంతో జీవించేటువంటి భాగ్యాన్ని అల్లా నీ ప్రసన్నత కోసం జీవించే భాగ్యాన్ని నీ ప్రవక్త విధానం ప్రకారం జీవించే భాగ్యం వల్ల మా అందరికీ ప్రసాదించు వల్ల రబ్బన తకబలమిన్న ఇన్న కంత సమీ వలి మొత్తం అలైన ఇన్న కంత తవాబు రబీ ఐ మీన్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరక